ஹலோ வெல்கம் டு விமன்ஸ் ஜங்ஷன் நான் உங்கள் தரேன் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டெய்லரிங்க்கு தேவையான பேசிக் மெட்டீரியல்ஸை பற்றி போட்டிருந்தேன் அதை பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சுவிங் மிஷினை பற்றி ஒரு பேசிக் இன்ட்ரோ ஸோ கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்கள் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சுவிங் மிஷின் பாஸ் டென் இயர்ஸாக இந்த மிஷின் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நிறைய பிராண்ட்ஸ் பிரதர் ஜூக்கி அப்புறமா ஜாக்கு அப்படிலாம் நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்திருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின்ஸு அதையும் நிறைய பேர் வந்து பூட்டிக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறாங்க இது நான் வந்து பேசிக்லேருந்து போகிறதுனால நான் இந்த பேசிக் என்னோடய பேசிக் அந்த லாக் ஸ்டிச் மிஷினை வச்சு என்னென்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இதுதான் வந்து த்ரெட் ஸ்டாண்ட் அப்புறமா இது வந்து டென்ஷன் போஸ்ட் இது வந்து டேக்கப் லிவர் இது வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட் ப்ரெஷர் ஃபுட் நீடில் நீடில் பார் இது வந்து ஃபீட் டாக் ஃபீட் டாக்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஸ்லைட் பிளேட் பின்னாடி வந்து இது லிஃப்டர் அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் பாருங்க ப்ரெஷர் ஃபுட் லிஃப்ட் பண்ணுறது இதுக்கு இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டும் இருக்குது கீழே வந்து நீ லிஃப்டர்னு கொடுப்பாங்க இங்கே இருக்குது இதை லிஃப்ட் பண்ணோம்னா இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் வந்து தானாக இப்படி லிஃப்ட் ஆகிக்கும் அது என்னென்னா வந்து அது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப்பு அதெல்லாம் தைக்கக்குள்ள இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கையில் எடுத்து எடுத்து நம்ம பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது பார்க்க போகிறது இந்த ஸ்டிச் லென்த்து செட்டர் இது வந்து எப்பயுமே கீழே இப்படி பண்ணிட்டு தான் வந்து இதை வந்து ஸ்டிச் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஒன் டு ஃபைவ் இருக்குது இந்த ஒன்னுனா வந்து ரொம்ப சின்ன ஸ்டிச்சிங்காக இருக்கும் டூ த்ரீ டூ வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்டிச்சிங் மெஷர்மெண்ட்டு அது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது நான் காமிக்கிறேன் இது வந்து ஹேண்ட் வீல் ஹேண்ட் வீல் நான் வந்து மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மோட்டர் வந்து இப்போ நான் ஒரு சவுண்ட்லெஸ் மோட்டர் ஒன்று ரீசெண்டாக வாங்கி தான் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் கிட்ட வரும் பெங்களூரில் தான் வாங்கினேன் நான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாபனில் வந்து த்ரெட் சுற்றி அதுக்கப்புறம் பாபின் கேஸ் எப்படி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பார்க்குறோம் பாருங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இது நம்மக்கிட்ட வந்து பாபின் வைண்டர் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னது அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ பிடிச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் போட்டுருங்க ஓகே இப்போ இப்படி திருப்பிக்கிங்க இந்த நீடில் வந்து நம்ம பக்கம் இருக்கணும் நம்ம பக்கம் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த ஹேண்ட் வீலை டச் பண்ணுற மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் இது ப்ராக்டிஸ் வேணும் வந்துடும் இதுதான் பாபின் கேஸ் இது பாபின் இப்போ நம்ம த்ரெட் வாங்கி பண்ணணும் இல்லைங்களா இது பாருங்கள் நம்ம சைடு ஃபேஸிங்கில் த்ரெட் வச்சுக்கோங்க இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த பாபின் கேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இந்த இந்த கேப் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த பாபனை போட்டு இந்த த்ரெட்டை எடுத்து வந்து இந்த ஸ்லிட் இருக்குது பாருங்கள் அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்து டக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வரணும் அப்போ தான் நீங்கள் கரெக்டாக பாபன் போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம பாபன் கேஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் மெஷினில் இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த இதுதான் லிவர் இந்த லிவர் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி விரலில் பிடிச்சிக்கோங்க இதை விட்டு த்ரெட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு கரெக்டாக இங்கே எடுத்துகிட்டு போய் அங்கேயும் ஒரு டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரணும் அப்போ தான் அது வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இன்னும் இல்லை இப்படி கீழே விட்டுருங்க இப்போ நம்ம நீரில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ரைட் சைட் பாருங்கள் ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கும் அதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க இப்போ நீரில் எடுத்து நீரில் பாருங்கள் ஒரு சைடு எப்படி ஷேப் கொஞ்சம் கட் ஷேப்பாக இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து இப்படி ஜஸ்ட் ப்ளெயினாக இருக்கும் நம்ம நீடில் போடக்குள்ளே இந்த கட் ஷேப் வந்து ரைட் சைடில் வரணும் இந்த யூ கட் மாதிரி இருக்க பாருங்கள் அது வந்து ரைட் சைடு வரணும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற சைடு வந்து 
left side varano putukenga ரொம்ப டைட் பண்ண போகாதீங்க டைட் பண்ணி விடுங்க இது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஆடை கொடுக்குறது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போ த்ரேட் எப்படி போட்டுருதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டாண்டில் எப்படி கீழேருந்து மேல் பக்கமாக போட்டுருங்க போட்டுட்டு அடுத்து த்ரெட்டு இங்கே போடுங்க இந்த ஹோலில் இதில் வந்து ரெண்டு பிளேட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளேட்ஸ் நடுவில் த்ரெட்டு வர மாதிரி போடுங்க போட்டு இப்படி எடுங்க இப்போ இந்த டென்ஷன் போஸ்ட் வந்து எதுக்குன்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா கீழே அடிப்பக்கம் துணியோட அடிப்பக்கம் வந்து லூப் லூப்பாக லூஸு எல்லாம் வரும் அது வந்து என்னென்னா அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா இது டைட் அண்ட் லூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் அந்த கீழே வர ஸ்டிச்சை சரி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டேக்கப் லிவரில் இப்படி ரைட் சைட்லேருந்து ரைட் டு லெஃப்ட் த்ரெட் போடுறோம் பாருங்கள் இழுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் அப்புறமா இந்த ரைட் சைடு ஒரு லூப் மாதிரி இருக்குது போட்டுட்டு இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து ரெடி போட போகிறோம் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க எடுத்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ கீழே பாபன் கேஸோட த்ரெட்டும் சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ இந்த ப்ரெஸ் ஃபுட் மேலே எடுத்துட்டு பின்னாடி ரெண்டுத்தையும் அப்படியே பேக் சைடு விட்டு தானே நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து மெஷின் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்படி ஆயில் இங்கே எங்கெங்கே விடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்போ விடணும்னா ரொம்ப ஹெவி ஹெவி டியூட்டி இப்போ காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் மெஷின் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டிச் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் ஈவினிங்கில் எவ்ரி டே ஆயில் வந்து விட்டாகணும் அப்படி இல்லை ரேராக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸு ஆயில் விடுங்க எங்கெங்க ஆயில் இங்கே விடணும்னு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹேண்ட் வீல் பக்கத்தில் ஒரு ஹோல் இருக்கும் அங்கே விடுங்க ஒரு ஒன் ட்ராப் டூ ட்ராப்ஸ் அந்த மாதிரி விடுங்க ரொம்ப அதிகமாக விடாதீங்க அப்புறமா துணி அடுத்த நாள் தைக்கக்குள்ளே துணியிலேயே வந்துடும் எல்லா ஆயிலும் இங்கே மேலே இன்னும் ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் பக்கத்தில் இந்த ரெண்டு இருக்க பாருங்க இங்கேயும் விடுங்க நெக்ஸ்ட் அப்படியே முன்னாடி வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஓப்பன் நம்ப இருக்கு ஒரு ரெண்டு ரூபா போடுங்க அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்புறம் மேலே வந்து ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்கு அங்கேயும் ஒரு ட்ரா இங்கே கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்காங்க நெக்ஸ்ட் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைட் பிளேட் கிட்ட வந்து இருக்கும் அங்கேயும் ரெண்டு ஹோல்ஸில் டூ ரெண்டு ட்ராப்ஸ் டூ த்ரீ ட்ராப்ஸ் விட்டுக்கோங்க இங்கே ரைட் சைடு வந்து இந்த ஹேண்ட் வீல் பக்கமாக வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கேன் அங்கேயும் விட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்து வந்து இந்த விட்டு நீடில் சாரி இந்த ஆயில் விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து அப்படியே இறங்குவோம் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கிளாத் ஒரு நாளாக மடித்து இதை வந்து டிஷ்யூ நான் வைக்கிறேன் நீங்கள் துணி கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இதை வந்து டிஷ்யூ வச்சுட்டு நீரில் கீழே இறக்கிட்டு இடி விட்டுருங்க அப்போ தான் அந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து கீழே செக்ரிகேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மிஷினை எடுத்தீங்கன்னா இங்கே கீழே வந்து ஒரு டிஷ்யூ வச்சுக்கோங்க ஸோ வர ஆயிலெல்லாம் வந்து இங்கே செக்ரிகேட் ஆகும் இல்லாட்டி வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம நம்ம மேலேயே வந்து எண்ணெய் வந்து அதிகம் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஆயில் ஓகே இப்போ மேலே இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்த பாபன் கேஸ் இருக்கிற பிளேஸ் இது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஆயில் விடணும் இந்த இடத்துல அப்புறமா இது எப்பயுமே செக் பண்ணிக்கணும் எதாவது நம்ம ஸ்த்ரெட்டு எதாவது சரியாக போடலை அது இதுனா 
நிறைய த்ரெட் இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கோம் அதை எப்பவுமே ரெகுலராக ரெகுலராக இதை வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும் இங்கே கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க இங்கே கொஞ்சம் இந்த ஜாயிண்ட்டுங்களெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க உள்ளார எங்கெல்லாம் வந்து இதை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்படி சுத்த நீங்கனாலே ஹேண்ட் வீல் நீங்கள் திருப்பக்குள்ளே எந்தெந்த இடம் வந்து மூவ் ஆகுதோ ஜாயிண்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து ஆயில் விட்டுக்குங்க அது என்னென்னா வந்து உங்கள் மெஷினோட மூமெண்ட்டை வந்து ஈஸியாக ஆக்கும் ஸ்மூதாக இருக்கும் மெஷின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் வரும் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்விங் மிஷினோட டீட்டெயில்ஸ் பார்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஃபர்தர் நம்ம வீடியோஸில் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது அதை எப்படி அக்யூரேட்டாக ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ என்னோடய வீடியோஸ் நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட